ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അറബിക് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തൊരു വിഭവമാണ് കുബൂസ് ഇന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരെ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും പെർഫെക്റ്റ് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അര ഗ്ലാസ് ചൂട് പാലിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൈദയിലേക്ക് പാലും പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഇളം ചൂട് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുബൂസ് നമുക്ക് ആട്ടയിലും മൈദയിലും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൈദയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈസ്റ്റ് നല്ലപോലെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാലെടുക്കുന്നതിന് പകരം അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാം പാലാവുമ്പോൾ കുബൂസിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒലീവ് ഓയിൽ എന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈസ്റ്റും സോൾട്ടും ഒക്കെ വരുന്ന വിധത്തിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അര ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം മുമ്പിൽ നിൽക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ തന്നെ ചേർക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ കാൽ കപ്പിന് പുറമേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അത്രയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും നമുക്കിത് ഡോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കി ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും മാവ് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ ബോൾ ഉരുട്ടുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ബോളാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ വല്ല റാപ്പോ ലിഡോ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബബിളി ഫീലിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഫ്ലോർ തൂങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ബോൾസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റോളർ പിൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊന്നും പരത്തുന്ന പോലെ ഒരുപാട് തിന്നായി പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു കനത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിലാക്കിയ ശേഷം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ
കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം വീണ്ടും ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പൊങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ശേഷം കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിരിക്കും കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കുബൂസ് റെഡി ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എപ്പോഴും തീ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് തീ കൂടിപ്പോയാൽ പെട്ടെന്ന് പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളു വേവാണ്ടായി പോവും അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എപ്പോഴും ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കുക്കാവാനും പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ടിഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഉള്ളിലൊക്കെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുബൂസ് വാങ്ങാൻ കടകളിലേക്ക് ഓടേണ്ടതില്ല മൈദാമാവ് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത്